Vengo a preparar la de mis padres, vengo a preparar la de, de mi suegra y una amiga que hoy no ha podido, Loli, pues vengo yo y se lo frigo también. Y vienes, vienes con tu hermana, ¿no? Venís en familia. Sí, venimos mi hermana y yo, le arreglamos la... la pues mañana ya estamos preparando los centros y mañana le traemos sus flores naturales. En, estos días, en este mes le tenemos flores naturales. Mi hermano también, se lo ponemos nosotros, lo tiene su señora que es la que lo... Pero vamos, nosotros le ponemos un jarroncito también al lado, se las ponemos naturales este mes a los que tenemos aquí. Tengo a mi cuñada también bien joven, vamos, son, son sus padres también que todavía viven, pero vamos, también le ponemos nosotros otro al ladito y, y esto es lo que... ...lo que hay. ¿Y preparáis vosotras lo, los centros aquí... ...o lo traéis preparado de la floristería? Pues mira, este año... ...me emociona y todo porque... ...siempre nos lo ha preparado Antonia... ...Antonia, la madre de Gaby... Ah. ...se encargaba de poner, de hacer un montón de centros... ...y no lo hacía y, y... este año, pues bueno... ...yo voy, lo voy a intentar... ...y lo voy a, vamos que siempre he ido a la floristería... ...pero como tenemos tanto... ...tenemos que preparar cuatro o cinco centros... ...digo mira, esto también... ...vamos a prepararlo nosotros... ...y me acuerdo, nos acordamos mucho de ella... ...en estos días, pero bueno, se van y, y que nos vayamos con estas con esas edades. Claro, Así. ¿y tú crees que esta tradición se va a perder o seguirán tus hijos, tus sobrinos... ...seguirán viniendo a preparar? Mm, difícil lo veo yo, yo creo que esto, nosotros ya que somos los que vienen detrás... ...yo creo que mi hijo no ha venido nunca aquí al cementerio... ...y ya con las incineraciones y las cosas estas, no sé, no sé... ...yo creo que esto, yo esto al final creo que esto, vamos a ser ya poco los que... ...vamos, nuestra generación y, pero... Estos son herencias que te van quedando los padres. A nosotros nos ha quedado mi madre. Tampoco no era mucho de venir, pero venía en, lo, en el mes este. Pero no sé, yo creo que lo que viene detrás es, es un futuro distinto. Las generaciones, la, no sé, creo que, que vamos a ser los últimos. Yo tampoco quiero que las tradiciones se pierdan. Claro. Me gusta venía a estos sitios y yo qué sé, parece que nosotros le hablamos a mi madre cuando llegamos a la lápida y mi hermana y yo echamos el ratito ahí le, mientras estamos fregando, mira ya está, que, que venga, que mi hermana dice que a ti te gusta mucho fregar, mira que ya te estará viendo fregar y hablamos con ella, yo qué sé. se hace más o menos? Sí, sí, hombre, hay que darle el lado bueno, claro. que te dejaron a una edad y que ya está, y que esta es la vida, que hay que entenderla así, que venimos para irnos, lo que nos queremos y nadie, pero tenemos un día y el destino está ahí. ...que nos llegará cuando sea, que tarde mucho. Bueno, pues hoy nos hemos venido a las 9 de la mañana y llevamos a preparar pues cinco y me quedan todavía dos familiares, más bien míos, mis abuelas, mis tías, mis padres, o sea... Te de... vemos muy cargada, ¿te han preparado los centros o los has venido tú? Los he venido, los he preparado yo, todo. Y estamos limpiando y bueno, vamos a ponerle las flores como todos los años. ¿Suele venir siempre los días previos al Día de Difunto y en el resto del año? Sí, bastante. Estos días, hombre, para prepararle todo, pero luego durante el año vengo muchas veces particular para mis padres. Claro. ¿Y le sueles traer flores naturales o se las prepones a ti? Ahora mismo no, se las he puesto todos los años, pero es que le duran nada. Claro. ...entonces ya digo, pues mira, se le ponen artificiales... ...y si se ponen feas, se le vuelven a repetir, ya está. Y bueno, tu marido te acompaña, venís un día... Sí, otro, porque... Sea un poco triste, pero bueno, familiar al final, ¿no? Sí, es que lo que pasa es que están todas arriba... ...tengo que coger las escaleras, las más altas que hay... ...entonces, claro, viene él y se sube él. Y por esa parte, bueno, pues el, el cementerio está acondicionado... ...no tienes que venir tu carga de escaleras y todo eso. No, no, está bien. Eso está por una parte positiva. Por una parte positiva, sí, está muy bien. Y más, más ahora, en este tiempo, todavía más. ¿Y bueno, tú crees que esta tradición va a seguir? Pues tus hijos seguirán viniendo a lo que tú vienes. Particular a mi hija, sí. Se lo estás inculcando. ¿eh? No, es que ella, si no viene mi marido, viene ella. Conmigo y la que se sube ella. Y bueno, yo pienso que a lo mejor el día de mañana mis hijos pueden venir también. A seguir preparando. Mi sobrino y mi hermana, bueno, le gustan menos. Pero mis hijos, yo, como he tenido siempre la tradición de mi madre, yo voy arreglando toda la que mi madre arreglaba. Mm. 
Bueno, entre las medidas que se han llevado a cabo para preparar eh, la festividad de Todos los Santos hay varias. Eh, se ha contratado una empresa que ha dado, ha dado pintura en zonas de más necesidad, como por ejemplo la, la primera galería de, de, del cementerio antiguo. Eh, además, personal de, de infraestructura se ha encargado también de dar un apoyo no solo de pintura, sino de también de limpieza y mantenimiento de nichos o panteones que, bueno, pues porque no hay herederos o por lo que sea están, estaban en peor estado. Eh, propio personal también de infraestructura en apoyo al, al personal de cementerio eh, se ha encargado de limpiar y acondicionar eh, todo el recinto debido a que por ejemplo, la semana pasada tuvimos eh, lluvia, viento, ya estaba todo limpio, se tuvo que venir a hacer de segundas ese, ese trabajo y la verdad es que es muy importante para que todo esté preparado para, para esta festividad tan importante para nuestros vecinos. Eh, además, también limpieza viaria nos ha apoyado sobre todo la parte exterior del cementerio, rastrillando la entrada o preparando la avenida, la carretera Paloma, eh, pues las cunetas, los bancos y, y demás. Todo esto, bueno, pues, un, digamos, un, una sinergia, una colaboración entre varios departamentos para tener el, el cementerio lo, lo, lo mejor preparado para, para todas esas personas, no solo de Villafranca, sino también de fuera, que, que vienen a visitar a sus difuntos. También comentarte que hemos procedido a, a, la, a la inserción de seis nuevos nombres en el monumento a las la víctimas de represalia del franquismo. Eh, llevaban muchos años, incluso me comentan que 11 años, con estudios por parte de asociaciones de, de víctimas eh, de, de, de víctimas del franquismo y de, de memoria histórica y democrática, en colaboración siempre obviamente con herederos y familiares. Y llevan muchísimos años unos nombres ahí ya preparados y nosotros pues creíamos que era, era necesario y era el momento de hacerlo para que ahora en la festividad de todos los santos bueno pues ya luciera eh, lucieran ahí esos nombres de esas víctimas exacto sí de hecho hay bueno eh, todo el, el tema de las víctimas de, del franquismo es muy delicado pero había hay varios casos en concreto bueno pues una, una señora que su abuela eh, tuvo fue víctima del franquismo ...le ha costado que se reconociera... ...y estamos hablando que son ya personas muy mayores... ...que, que su ilusión, su, una de, de sus últimas esperanzas... ...es ver reflejado en el monumento... ...el nombre de, de sus abuelos, en este caso... ...y bueno, pues consideramos que era, era el momento de hacerlo". La ampliación que se, que se hizo, el parte de como nosotros le llamamos Cementerio 3, pues hay bastante espacio, contempla que esto es algo que obviamente va, va a seguir creciendo y se va a necesitar de más nichos y actualmente hay bastantes nichos disponibles, pero ya de todas maneras está proyectada y está prevista la construcción de, de nuevos nichos. De una nueva parte... Exacto, de nuevos nichos, digamos, vale. nuevos módulos de nichos, que es, que es como se va completando. Hay bastante espacio para hacer incluso una segunda línea más allá, eh, al margen de la pared que está, estará dedicada a los panteones y, como ya te he dicho, eso ya está, ya está proyectado. Si no me equivoco, la la normativa que regula todo el tema de los panteones cambió hace muy poco, eh, de tal manera que antes se hacía de manera más a libre albedrío por parte de, de las empresas constructoras. Ahora ya digamos que va a haber unas medidas estándares eh, y que va, vamos a ser nosotros los que impongamos esa serie de, de medidas. Eh, nuestra voluntad es que se complete lo que son lo, los patios de este cementerio antiguo eh, y una vez se completen estos patios para no quedar, digamos, huecos, pues entonces se procederá a comenzar eh, la realización de panteones en, el, en la parte más nueva. Estamos viendo que mucha gente a, a veces decide que los familiares estén juntos, tanto en panteones como en nichos, y a lo mejor no, no utilizan tanto esa, esa nueva parte. Sí, eh, bueno, yo creo que hay un poco de todo. Hay familias que deciden que, que sus difuntos pues, se entierren con, con antecesores, eh, otra gente que, que no, no lo desea así, y por eso es un, hay un continuo movimiento en, en ese aspecto. Y, y es algo que está tradicionalmente ha dado problemas y quebraderos de cabeza allí algunos técnicos en el ayuntamiento, porque eh, hay ocasiones en las que lo, los títulos son muy antiguos o no los tienen, o hay problemas entre eh, herederos de familias y demás y bueno pues eso hace que haya, haya bastante movimiento en ese aspecto y, y es lo que ocurre que crece el cementerio no solo en las partes nuevas sino que las partes más antiguas se renuevan, va, van modificándose. Y bueno hablábamos con personas que están por aquí preparando 
ellos están bastante contentos como está acondicionado el cementerio, sobre todo pues porque no tienen que venir cargados de, de escaleras o de, uh -huh. de material que necesiten, que, que siempre hay... Eso, eso es, eh, de hecho hace unos años se compraron unas escaleras muy grandes porque las escaleras que, que había eran las de, las de toda la vida, que las partes superiores pues no se llegaba bien, sobre todo... ...personas que tienen una movilidad un poquillo reducida... ...pues se han comprado escaleras más anchas... ...más, más grandes, más estables... ...para subir a todos los puntos... ...y los acerados también se han acondicionado... ...algunos puntos para que cupieran esas nuevas escaleras... ...y en ese aspecto la verdad es que tenemos, tenemos bastante suerte. Y además este año como novedad... ...pues se ha puesto ese autobús... ...para toda aquella persona que no tenga transporte ¿no?... ...para venir hasta aquí que estamos un poquito alejados del pueblo. Exacto, entendíamos que había un problema... Hay un problema de accesibilidad al cementerio ya que lógicamente al estar apartado de lo que es el núcleo de población pues ahí o podría haber personas que no tienen no disponen de vehículos de familiares que o amigos que acerquen exacto eh, y entendíamos que poner un autobús podía ser una buena solución además en consenso con la policía eh, hablando también el equipo de gobierno vimos que eh, ...había necesidad de crear, digamos, paradas... ...en puntos de todos los barrios... ...para recoger eh, a, a vecinos y vecinas... ...que quisieran acercarse aquí... Eh, ...el servicio se instauró este sábado... ...ha estado operativo sábado y domingo... ...hoy descansa y mañana y pasado... ...vuelve a instaurarse en el mismo horario... Eh, ...sabemos que claro, pues ha habido... ...no ha habido mucha, mucha afluencia... Este, ...el fin de semana también... ...porque las la inclemencias han tenido una compañía... ...y porque la cercanía de las fechas... ...ahora estos dos días... ...pues va a ser mucho más, más movido... Y, ...y creemos que es una, una medida que beneficia a, a la población... ...sobre todo, como hemos dicho, a, a esas personas... ...que no tienen la opción de venir eh, en vehículos propios. Pues, ¿cómo estáis trabajando en estos días... ...previo a la celebración de disco? Pues bien, igual que todos los años, haciendo la limpieza... ...manteniendo esto un poquito bien... ...y este año no se ha podido pintar, vamos, han venido una empresa privada... ...pero ha quedado bien, ha quedado... ...por lo menos ha quedado bien". Nos claro. ha dicho Emilio que hicisteis la limpieza de panteones y nichos, que la gente a lo mejor no viene claro. y después vino un temporal ahí. Bo, vino un temporal que se estuvo otro vez, tuvimos que empezar otra vez de nuevo. Eso fue, digamos, un horror. Tuviste que volver a, otra vez a limpiar ya. todo, todo el cementerio. Pero bueno, ahora estamos aquí. Ya, ya está ya está todo, gracias a Dios, sí. Ya nos quedaba un poquito de retoque por aquí y está todo limpio para, para el día uno. ¿Y el, ¿Y el miércoles se celebra aquí? El miércoles, el... no, el, el día 2, que es el jueves, el día 2 a las 5 de la tarde. Sí, cógelo, cógelo. Y, eh, y vais a condicionar aquella Sí, casa, tenemos ahí una sillita para las mujeres que vienen y eso, y está todo, todo descentado. Muy bien. Vale. Y en estos días, pues, estás viendo que viene más gente. Sí, hombre, viene y... más, más gente, pues, hombre, es normal. Todo, durante el día, durante la semana también viene mucha gente, pero estos días viene gente forastera, viene gente de, hombre, que viene más, más gente. ¿Y, ¿Y tú le prestas tu ayuda? ¿Te vemos lo que, nuevos, lo que la, aquí estoy para lo que le haga falta. Para eso, estamos, para eso estamos aquí, por lo que haga falta a, la, a las personas. El cementerio también cuenta con sus propias escaleras. Sí, sí, sí. Para sacar el tiempo hay mucha gente, pues, a ver, para, para toda la gente no va a haber escaleras. Claro. Pero vamos, que sí hay muchas escaleras. Hay, mucha, hay muchas escaleras. Que Pasa que estos días pues, tendrás que esperar un poquito porque hombre, nos va a comprar el ayuntamiento 100 o 200 escaleras. Claro. Pero vamos, que hay escaleras para, 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 para toda la gente que haga falta.